Ci sono terre, ahimè, già dimenticate, che sono state teatro di grandi conflitti come l'ex Jugoslavia, terre però che ci possono prospettare vie di riconciliazione e misericordia. Parte da qui il Centro Studi Presenza Donna per la festa della donna dell'8 marzo. Su questo importante tema, quindi, quali sono gli appuntamenti anche di preghiera? La preghiera è sempre l'8 marzo. Dal 2000 facciamo questo incontro di preghiera al femminile e anche quest'anno, l'8 marzo, teniamo questa preghiera alla chiesa di San Carlo, qui in città. Una preghiera al femminile che quest'anno ha la sottolineatura sui gesti di misericordia, sui gesti concreti. Siamo nel Giubileo della Misericordia e abbiamo pensato di mettere al centro la parabola della misericordia in cui Gesù si riconosce in una donna. Tra il buon pastore e il padre misericordioso c'è la parabola della donna che perde la dracma e che la ritrova. La ritrova e fa festa con le amiche. E allora questo sarà il testo centrale che ci guida nella preghiera. E ci saranno due ospiti molto particolari che vengono da lontano. La prima è una donna che si chiama Yasminka Selimovic ed è responsabile dei progetti di Oxfam Italia in Bosnia e Zegovina e l'abbiamo incontrata quest'anno durante l'estate in un pellegrinaggio che abbiamo fatto. E lì ci sono ancora delle donne che devono lavorare, ritrovare il lavoro, ritrovare dignità, dopo che hanno passato moltissime difficoltà e violenze durante la guerra nella ex Jugoslavia e quindi segue questi progetti seguiti anche da Oxfam Italia. E con lei il Vescovo Ausiliare di Sarajevo, eh, Pero Sudar, che eh, è stato nominato proprio nel periodo della guerra, nel 1993. Con loro due oltre alla preghiera dell'8 marzo faremo anche due incontri per vedere se questa terra dove eh, non c'è ancora pacificazione, non c'è ancora la situazione che c'era prima della guerra, di incontro delle culture, di convivenza delle culture, se questa situazione può essere migliorata e quali sono i segni di futuro e di speranza. E faremo due incontri, uno in città e uno a Bassano del Grappa. Nel pomeriggio della domenica in città, al coro delle monache della Chiesa Vecchia di Araceli e poi nella parrocchia di San Vito a Bassano il lunedì sera. Oggi siamo in Caritas per fare un po' il punto della situazione di un importante servizio Caritas, quello dei centri di ascolto. Veramente un modo della nostra Chiesa locale di essere vicina alle persone in difficoltà. Sì, in diocesi, eh, la nostra diocesi complessivamente vede quasi 150, 149 per la precisione, centri di ascolto e di accompagnamento di cui 45 fanno capo alle conferenze di San Vincenzo. E comunque è un'espressione di chiesa che nel territorio complessivamente e in modo capillare cerca di accompagnare le persone che, hanno, che sono in difficoltà, le famose borse spesa, ma non solo. Qual è la situazione? Avete raccolto anche dei dati insomma, sulle tendenze degli ultimi anni? Sì, noi eh, ogni anno e quindi quest'anno all'inizio del 2016 cerchiamo di dare il profilo dell'anno precedente. Nel 2015 il bisogno si è confermato sostanzialmente eh, come nel 2014 con un intervento di aiuto economico, bollette e quant'altro di circa 500 mila euro per un numero di famiglie complessivamente aiutate di 7.500 in diocesi. Quello che voglio precisare è che sono tutte cifre per difetto. Un dato significativo anche per gli ultimi sette anni? Sì, noi è da appunto sette anni che abbiamo cominciato a provare a tirare il profilo di un aiuto complessivo Caritas Diocesana e Centri di Ascolto e ci sono dati impressionanti, quasi 5 milioni di euro in aiuti per 35 mila famiglie. In questi mesi sentiamo molto parlare di famiglia, di nuovi modelli di famiglia, di stepchild adoption. Ecco, che cosa possiamo dire rispetto a tutto questo e anche alle posizioni che si prendono, alle iniziative politiche? Possiamo dire che in effetti è una grande discussione e speriamo che questa discussione ci aiuti a ritrovare l'essenziale. Sono convinto delle due posizioni che la Chiesa ha il diritto, dovere di parlare del matrimonio come unica forma di amore che propaga la vita, allo stesso tempo riconosco allo Stato il dovere e il diritto di 
conciliare tutte le forme possibili di unione dando a tutti i suoi cittadini i diritti che gli spettano. Da questo punto di vista riconosciamo quindi allo Stato il dovere di fare una legge, nello stesso tempo vorremmo proteggere i figli per cui riconosciamo che l'adozione sia fatta soltanto dentro una famiglia tra uomo e donna. Quindi mettersi anche dal punto di vista del bambino? Soprattutto dal punto di vista del bambino che è il minore che non ha chi lo difenda ed è importante che sia anche a lui riconosciuto il diritto di crescere nel migliore dei modi. Questa sera siamo qui anche per la presentazione di una ricerca che dice eh, niente figli, siamo italiani, quindi un'idea molto drastica di dove sta andando la nostra società, più che un'idea proprio uno studio. Eh, questa anche speranza nella famiglia che sta venendo a mancare. In effetti questa è una grande sorpresa, come mai proprio noi italiani famosi per la nostra fede, per il nostro spirito materno e paterno, a questo punto ci troviamo con una denatalità così forte. Sembra che sia venuta meno anche a noi la speranza del futuro, ma soprattutto la capacità di aiutarci, perché certamente fare figli non è solo un problema della donna o della coppia, ma dell'intera società come famiglia. E come è impegnata la Chiesa oggi primariamente? Io direi che anche in questo campo si vede la necessità dell'evangelizzazione, dell'evangelizzazione cioè di dire alle famiglie che non sono sole, che siamo loro, al loro fianco e che soprattutto possono contare con la benedizione di Dio. E ora spazio all'editoriale. Il corrente venerdì e sabato in tutte le chiese del mondo, quindi anche nella nostra diocesi, i fedeli sono invitati a partecipare all'esperienza lanciata da Papa Francesco denominata 24 ore per il Signore. Si tratta di una proposta che si inserisce all'interno della proposta più complessiva del Giubileo della Misericordia. 24 ore per adorare il Signore, per mettersi in suo ascolto e soprattutto per fare esperienza di quello che è il sacramento della riconciliazione come luogo privilegiato per incontrare e fare esperienza della misericordia di Dio. La condizione è che ciascuno di noi abbia il coraggio, l'umiltà e la forza di riconoscersi peccatori davanti a Dio e da questo scoprire, riscoprire e fare continuamente esperienza del suo amore infinito, della sua pazienza che mai si esaurisce. Questa è l'esperienza speciale alla quale ci invita Papa Francesco come momento qualificante del Giubileo della Misericordia. Gli appuntamenti in agenda a partire dalle attività del Vescovo. Domenica 6 marzo, questa domenica alle 16, nella Cattedrale di Adria, concelebra la Santa Messa della Quarta Domenica di Quaresima con la presa di possesso canonica della Diocesi del Novello Vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Pierantonio Pavanello. Mercoledì 9 marzo alle 19.30 al Centro Pastorale preside la Segreteria del Consiglio Pastorale Diocesano. Da venerdì 11 a domenica 13 marzo è in visita pastorale alle parrocchie di Poianella e Bressanvido. A Villa San Carlo a Costa Bissara martedì 8 marzo alle 9 la giornata di ritiro per la comunità del Mandorlo. Giovedì 10 marzo sempre alle 9 la giornata penitenziale alle 15 il ritiro pasquale per la comunità giovanile del seminario. Venerdì 11 marzo alle 17 l'inizio del weekend sposi di incontro matrimoniale, sabato 12 marzo alle 9 l'inizio della due giorni per la comunità Gesù Ama. Domenica 13 marzo alle 15 il sesto incontro per sposi adulti. L'attualità la prossima settimana con il settimanale diocesano La Voce dei Berici in uscita venerdì troverete in allegato l'opuscolo Gender, una questione da conoscere, strumento che vuole essere un contributo al dibattito e al confronto sul tema e che sintetizza gli argomenti sviluppati nella pubblicazione a cura dell'Ufficio Matrimonio e Famiglia e dell'Ufficio Educazione e Scuola della Diocesi di Vicenza. E infine ricordiamo la terza edizione di Degusta Libri, l'evento che unisce la passione per la lettura e il piacere di degustare un buon vino. Avrà luogo sabato 12 marzo dalle 17 nella sede di Presenza Donna e i libri presentati sono tutte novità disponibili alla biblioteca di Presenza Donna. Sono Livia, una biografia ritrovata presentata da Francesca Nardin, Il filo di canapa, l'ecopianta del futuro presentato dall'autrice stessa Chiara Spadaro di Altra Economia. Padre Nostro, Dio, Genere, Genitorialità, alcune domande presentato dal pastore metodista William Jordan. E siamo al termine anche di questa puntata, arrivederci alla prossima settimana.